자요. 자. 아! 푸딩 뭐나? 팀이 강할 찬스. 타마 왜서나? 我怕是吧现在我这里都坐一会儿我怎么觉得你跟我妈特别像啊就像幼儿园老师带着一帮小破孩差不多这个意思吧啊对明天跟你说个事儿为什么明天啊今天说不行吗都说了是明天那你为什
，那会儿可是精神折磨。没错，改了没有、啊，老韩？现在这帮孩子都玻璃心，没人经得起你那么慢。改个屁呀、啊！能受得了受，受不了滚蛋。怎么还是这个臭脾气？好好让小嫂子收拾收拾你啊！嫂子加油！偷听什么呢？嗯、没说你坏话。嘿嘿。哎，吃点水果。哎，不要不要。小米哥，喂，回来了。哈哈。哎呀，怎么样？撒娇完了？谁去撒娇？我们去打鸡血好吗？热血啊！哈哈，来来来，坐坐坐坐坐。哇，队长今天这么早啊，难得。啊。来看一下，看一下啊。S P 是老对手了啊，虽然我们都很熟悉，但作为领队要有职业道德，我在最后还是必须给你们溜一遍。谢谢小米哥，那就开始了啊。S P 的队长，滑梯。在你们这个年纪就已经进 CTF 圈了。十二年前，以队长的身份拿亚锦赛的团体冠军。滑梯最擅长找漏洞，真的每次找出一堆漏洞。哎，我记得最近失恋啊，会不会影响比赛、啊？应该会吧，心不太好。<笑>没事儿，我这么热人呢，保证干掉他，没问题。好了好了，回来回来回来回来回来。OK， 下一位欧强，原 solo 战队成员。十年前拿过 CTF 全国总冠军，在之前也做过队长。我特别怕，冲起来像个狮子一样，有点信心。这次要加油，要干掉他，行不行？行吧。嗯，哎，好、啊，下一个，下一个，下一个，硬硬，这我们应该熟了，咱们一起去挪威打过个人赛。但我想说一件事，就是他在 SP 之前也做过战队队长。他打得很细，有没有听到？五百多这样说。好了，接下来这两位我就不想多说了，就也当过队长。但有一个东西我要跟你们强调一下 ，S P 特队队长把我顶掉的那一个。哇！陈明哥，你放心，我一定帮你干掉他。S P 的队长，还有欧强，都是即将退役的人，所以这次的冠军对他们来说志在必得啊。不管对手是第一站，还是最后一站，我们稳定发挥，打出最好的状态就对了。哎呀，说得好，加油！行行，明天见。好，那我们先走。嗯，好，再见，拜拜，拜拜。老神，你家尤小鱼我已经困得要晕过去了。我知道明天比赛很重要，但我相信你，你是最棒的盯着几点的闹钟啊？这么早？七点。下午的比赛盯那么早干嘛？再睡会儿。不睡了。你脸怎么红？我才没有，真没有呢。其实心里美着了吧？又占我便宜。才不是！我昨天睡着了，你为什么不叫醒我？我叫了呀，可是你死活抱着我的腰，就是不撒手。我。啊。
骗人，肯定骗我，小杨，你为什么不叫我啊？为什么不叫我？为什么？哎，为什么不叫我？为什么不叫我？哎我是你的，迟早都是。说，只有你敢叫醒，除了你之外，谁敢呀？我，那以后，我不是那了。别说话，快！昨晚三点钟睡的，别动，躺着挺舒服的。以后我们两个住在一起，闹钟只许我来定，你不许定。干嘛？老大，这你难得嫁出去了，乐不思蜀了。对<笑>对，叫一下。我我我不敢，你们去吧。<笑>队长，你叫一下。还有一分钟，不急。一分钟还不急？来了。看我干嘛呀？我迟到了。没没没，没有，非常准时没想到，第一次看你把 KK 战服送给女生，好像除了赵阿姨和苏成以外，女朋友还是第一个。早、啊、穿起来就证明是我们的一份子了。啊、这不就是向全世界招考？大嫂是老大的吗？那既然这样的话，大嫂来把食指伸出来，我把我们特有的加油方式教给你。嗯。吓、嗯、我、啊、一跳。大嫂会了吗？那我们正式再来一遍啊。嗯嗯准备的怎么样了？呃，打爆你们应该挺快的。<笑>天哪，小米，你才到 KK 多久，你就一心想着 KK 啊？啊食人风露吗？是吧？嗯，那你加油喽。你也加油。走着瞧。走着瞧。哎，还记得吗？这个体育馆，是当年我们一起夺冠的体育馆。好巧啊！我们现在是全国冠军。solo 战队何以散？责任都是我一个人的。可是你是 MVP， 你可以重新组建战队，你可以改名字，你可以当队长，你有大好的前程。
你不要冲动说退役，行不行？退呀、啊！算了，不跟你们扯了。今天呢，是我第一天上台解说，我去补个妆。哎，提醒你啊，第一次解说把扣子解低一点，别人就不会注意到你说错的地方。滚！爱卿，啊，快点吧，时间差不多了。哎呀，我今天要上直播台，怎么着，我不得打扮打扮？哎呀，你本来就很美了，不用准备那么久。哎，这口红什么颜色？洋红色，适合我吗？嗯，改天送你一套吧。少巴结我了，希望今天这个颜色可以给我带来好运。赶紧走，这里是女厕所。呃，那你快点啊，我先走了啊，快点啊，马上就来。哎，秦美，你好，你好，你好，秦美，你好。今天请多多关照了。啊，不是，是是你关照我，因为。呃，我是看您比赛，然后才加入到这个圈子当中的，然后才走到现在这个位置。谢谢，谢谢你。呃，前辈，您今天的气场真的格外的强大，而且特别迷人。是吗？嗯。呃，我可以知道是什么原因吗？嗯。女人的秘密武器。这个是什么？口红都不知道啊！哦哦，那那我可以用这个来追女生吗？当然可以了。嗯。小妹，小妹，别掉链子啊！和前辈一起合作，千万坐稳。人家是前辈，你脸不要那么红。<笑>啊，行啊，行啊，我知道了。哎，我说你们能不能不叫我前辈？明明他岁数比我还大，你们这样会把我叫老的。好好好，你是女神。如果你们那边没问题，我让他们入场了。OK OK。不要有压力，不管是亚军还是冠军，我们都会代表中国继续出战。有你这种老大吗？要勇得冠军才是啊。你们是最棒的，就不需要我施压了。好好享受你们职业生涯当中的每一场比赛，因为对你们来说，每一场都是倒计时，比一场少一场。大家都知道，我退役了三次，这次回来就是想再拼一次。兄弟们，靠你们了！哎哎，队队长队长，等拿了冠军再哭啊！放心，队长，冠军我们一定拿回来。对对，来吧，战友们，来！有多冠军，哎，你们，老大，拿不到冠军，剃头来剪。别给他们压力，你怎么还是那一套铁血教头苦行训练那一套啊？你自己出去看看，现在这社会上谁没点压力啊？这是他们的事业，他们的职业，该说的我昨天晚上都已经说完了，拿出点成绩来，为了你们自己。是的。看来戴姆最有信心了。我们期待他的表现吧。不是不是，队长，一会儿不叫脸色，滚！加油加油！好。现场的观众朋友们 ，C D F 中国总决赛马上开始。
让我们欢迎来踢进场。请允许我介绍一下我的解说搭档 Apple Dog。Oh, 那么也是作为现在最火热的主播，而且也是我们 ST 战队的领队。那么相信你也是对我们两支战队有着特别深的了解。在决赛之前 ，CTF 官方发起了投票。那投票的内容是什么？排名的状况又是如何呢？请看大屏幕。CTF 中国区明星表演赛，你最想看到谁的上场？下面这些名单你就应该比我熟了吧？名单上包含了我们当年 Solo 战队的所有主力队员。从平台投票开始到现在，已经突破百万，并且仍有上升的态势。作为当年 CTF 第一战队，创世的 Solo 深深地印在了每一个人的记忆当中。他们五个人已经超越了任何一个新人王，同时也超越了我们人气最高的吴白。大家想不想看到他们重回赛场？
现场工作人员做好准备。走，走，快点，快点啦！走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。来，现场准备，倒数十秒，九、八、七、六。别这么客气了，来吧，坐这边。哎呀，我好像看到某人是带家属来的。老韩，我儿子都有了，也没像你这么显摆呀。就是，不就是终于有人要你了吗？至于赛前开会都带来了吗？<笑>没有完没完啊！别给这帮老流氓怎么说话呢？啊，谁是流氓了？我们大家伙啊，是特别特别关心你的个人情感问题。哎，来来来，给点面子啊！拿出过去 solo 战队的素质啊！对，来吃饭吧。不行，哎，别愣着，啤酒倒上。队长，啤酒我就不喝了，有气儿，我怕一会儿比赛的时候打嗝。哦，哦你这个哦，现在所有人身体打比赛，来来，欧总来，把你按一下哈，按一下，按一下。哦，后面后面，这个手，这个手哈哈。疼疼疼疼，小米，怎么使劲呢？哦，对了，谁能给我分析一下对阵？刚才那个投票结果我没有太注意，没有什么好分析的。排行榜单上的前五名，就是我们的对手。哇，你看，啊，这么多年了，你们五个还是在前面。这些排名啊，都不重要。各位，今天晚上九点钟，我们即将对阵现役选手当中最棒的五名。最后一战，全力以赴！全力以赴！告别一战。来，干杯！干杯！开动！没发现这条胡同十年了，变化特别大。是啊。还记得十年前咱们俩在这里打了一架吗？你还好意思提啊？咱俩是在要打架吗？明明就是我被你当沙袋一样练着的。真怀念啊！怀念什么？怀念被我打的日子。你才欠打。我是怀念十年前。我们一起在这胡同里面那段快乐的日子。昨天晚上喝多了，没来得及说。你一个穷小子，扛起了 SP 的中国区，挺不容易的。没给兄弟丢人，是特别不容易。你也一样 ，BK 战队也是全国顶尖的战队。创业难吧？嗯，还行。倒是把南威坑了不少，让他吃了不少苦啊！你可别害了人家苏城的老公啊！还挺念旧情啊你？那是啊！<笑>老韩对你好吗？挺好的，真的，真的。哎，干嘛呢？这一对儿一对儿的，考虑一下我的感受啊
？你笑什么呀？要问谁最贱，你们的毫无悬念。哎，你们不知道吧？小米有一铁粉，巨漂亮，喜欢小米喜欢的不得了。你就慢慢吃吧，啊！哎，小米，你去哪儿啊？干嘛呀？哎，真就不知道那女粉丝看上小米哪儿了。我估计啊，是为民除害。那个粉丝是我同学，特别喜欢小米。真的吗？你少说人家，你自己赶紧啊！我着什么急啊？这么帅啊！哎呦，嫂子，我敬你一个。呃，不用叫我嫂子，叫我童年就可以了。你和韩昌言怎么认识的？他是不是万年老光棍啊？怎么你每个人看见我问的都是这句话呀？这个你算是说对了。<笑>他找女朋友的冲击力，跟火星撞地球差不离。没错。我说你们几个男人就特别没意思，就揪着这个问题一直问人家小姑娘。那你们有本事，怎么不去问韩尚言去？我现在。你去，我我不敢。三十好几了，谁没事找卖？哎呀，说实话，这些年我们这些兄弟，觉得最对不起的就是他和 solo 俩人了。当年我们大家解散了，大家也都离开了，所以平时对他关心多，你也别嫌烦啊。会的。没错，当时我们都太年轻了。是啊。solo 和老韩，哎，说句心里话，如果没有 solo， 这里的每一个人，包括老韩，都不可能天南海北的聚在一起组一个战队。没有韩商言，我们这些人的伙食也没着落，也难维持下去。我早知道他们会冰释前嫌的，谁还没年轻过？全都是混蛋，混蛋完了呢？还是兄弟，哎哎，你看他们两个，说起来啊，全是眼泪。来吧，喝一个，来吧。集中精力啊，大家抓紧时间，比赛马上就开始了啊。怎么了？刚才你们在上面聊什么呢？这么开心？我们在上面聊你长得帅啊！少来！<笑>没有了，大家看你跟 solo 聊得那么开心，我们也很开心，所以给你们空间，不打扰你们了。还挺懂事儿。那是当然。走吧。嗯。等一下。呀呀，一定要去观众席看比赛，给我喊破喉咙去。记得喊破喉咙。耶。来了来了来了来了来了！刚才我们等你很久了。刚才我们是东北来的，我们等你好久了，我们坐了好久的车。谢谢。刚才加油，永远挺你，加油。我记得。零九年在广州对吧？对，是我是我，加油！谢谢，加油！钢神，我特地从沈阳坐了二十多小时的火车过来找你，我会永远支持你的。谢谢谢谢钢神，加油啊！加油！曾经走过的路不会消失不见，这些都是老面孔了。我记得你们，谢谢你们，你们仍然守在这里给我们鼓励，始终如一，未曾离开。从来没有怀疑过我们，如此不离不弃的情感，会支持着我们，永远努。
你要是再不下来，我就当众亲你了。哦哦哦！啊，我没看到，没看到，没看到。真坏。非是要吓唬吓唬你才听话是吧？他们也不是外人。就是外人。这几个人不怕，给他几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个，几个走了啊！你们先去，我一会儿来找你们。什么情况？一会儿告诉你。等你哦。走了。怎么了？跟我去个地方。去哪儿啊？我第一次来到北京的时候，就是为了加入 Solo 他们。从此，我的人生也就发生了天翻地覆的变化。那一天，我坐了十几个小时的火车。刚到北京的时候啊，累得要死，困得要死。可是当我见到 Solo 他们的时候，我整个人都清醒了。那时我们五个人想法很简单，就是组战队、打比赛、拿冠军。可是人是够了，钱不够。我就专门回了一趟家，把我爸去世之前当时留给我的教育基金贡献了出来。这个我知道。听我说完的。好，听你说。解散那一天 ，Solo 想把队长给我，我拒绝了。为什么？怎么说呢？队长换人了，感觉就不是原来的战队了。嗯。当时我很生气，很难受。我把所有的事情都推给了 Solo， 然后我就回了挪威。再后来，我就成立了 KK。嗯。其实初衷很简单，就是想挽回当初的决定。我想成立一个有实力的俱乐部，然后把我们之前那帮战友全部喊回来，大家再从头开始。三年前。总部刚刚有点起色的时候，我就迫不及待的想成立中国分部。你知道为什么吗？你怕他们等不及了，你怕他们退役了。对，我太着急了，我怕我等不到他们。可是谁能想到，他们四个一起去了 SP， 所以只剩下你一个人当了 KK 的老大。听着无聊吗？不无聊，我喜欢听你跟我说这些。当时我们五个获得冠军的时候，呵，我觉得天是我们的，世界是我们的。只要我们五个齐心协力，没有什么东西是我们做不到的。你知道为什么地球会转吗？因为太阳的引力，不对，因为他不希望每一个人停留在原地，无论快乐也好，悲伤也好，他希望人往前看。这么多年了，你的梦想不都实现了吗？过去的那些经历，只会让你变得更好啊。可我还有一个梦想，没有实现。什么梦想？这是我第一次获得冠军的奖品，冠军戒指，可能有点大，你不一定戴得上。谁说我不能戴上啊？戴在手链上，或者再买个手链挂在上面都可以啊。嗯，那你自己想办法把它戴上。童年。我们结婚吧。结婚，好吗？
。我爸妈，我爸妈怎么跟他们说啊？我们现在结婚，他们万一不喜欢你怎么办？我已经跟他们打过招呼了。我我我没有骗你，上一次我后妈来就是为了见你爸妈，就是上一次。所以双方父母见面的这个程序已经完成了，而且我答应了他们，我一定会照顾好你的。你还没有准备好。不是，我第一次被人求婚。等一下，我现在心情，我特别紧张，我感觉我现在看什么都是双影的。啊，不好意思啊，给我点时间，让我。我又不会吃了你。你摸我手，我手头是凉的，我没想到，我没想到。跟我求婚了吗？再说吧，先去吃点东西。那你下次什么时候跟我求婚啊？等你对我再没有怀疑和犹豫，而是真心诚意想要答应的时候。嗯，走吧，吃东西去。哼、嗯。嗯我没有答应他求婚，他会不会怎样啊？你都没有吃东西，不饿吗？不饿。你是不是想到你刚来北京时候的日子了？嗯、他为什么会拒绝我呢？我们之间。难道还有什么不能解决的问题吗？我为什么会在那个时候拒绝他呢？我不知道。难道是因为太突然了吗？还是我心里在害怕些什么？去跟我那几个好兄弟聚一下，可能会通宵，就陪不了你了。你想在这边睡，或者回自己房间睡都可以。嗯，嗯，那我走了。韩尚云，是一个人睡怕黑吗？你现在心情还好吧？好的很，那就好。嗯，我走了。嗯，你去吧。拜拜。啊，拜拜。求婚，你你你给拒了？哎，不是，我不是说给拒了，我是当时我脑子一下懵，我就就就就就我就就懵了，你知道吗？哎呀，你没答应不还是给拒了吗？哎呦，不是啊，我，哎呀，怎么办呀？你快帮我想想办法吧
，年年，今天晚上你男朋友刚刚重返赛场，演绎了一场真正的告别赛，而且还打败了现役最强的五个人，你知道吗？粉丝都哭坏了，感动。他在这种时候跟你求婚啊，童年，他可是带着他的冠军戒在跟你求婚。你上这东西有多珍贵吗？港生第一次拿冠军的戒指，全世界就只有一个。而且你那上面还刻着 G U N， 你知道这意味着什么吗？我是当时脑子一片空白，我总是觉得好像中间是不是缺点什么东西。要不这样吧，为了让他别难过，我现在去把那戒指给要回来。你不，你说是啥呀？有时间问人家要的吗？那我怎么办嘛？你别骂我了，行不行？我都已经很难过了，我也不知道了。哎呀，拜拜。哎呀，怎么办呢？邓神终于来了。来了，你干什么大事去了？搞得这么神秘，你行不行啊？再晚来一会儿，我都喝挂了。就是，自罚三杯，自罚三杯。说快了，老规矩，装神神。求婚去啊？求婚？求婚？求婚？不是，你可以呀、啊。真打算结了？瞎起哄，你被人拒了？看他那一脸吃瘪蛋，没准是真的。就你话多啊！别急啊，都是自己兄弟。对呀，老实交代。海上爷，真的被拒了？不是人家追的你吗？女孩还倒追呢。是啊，应付不起来。怎么失败的呀？跟哥几个说说，给你出出主意啊。谁说我失败了？我只是突然不想求了，求一半不求了，为什么？后悔了？范少爷，求婚可是个大事啊，不是儿戏。谁说我当儿戏了？他太紧张了，满头都是汗，脸都白了。这要是你，你还继续求啊？我说你小子不傻，你是不是傻呀？啊！人姑娘那是幸福的冒汗，你说是不是？那不就是吗？哪个姑娘被求婚会不紧张啊？你们不懂，我只是怕他没想好，冲动答应了，将来会后悔。我们这一路不是也不太顺吗？叔哎，都急死我们了。嗯，他一紧张，我就觉得是不是我太冲动了？毕竟今天是告别赛，我不太冷静。再说了，我心里又没有别人。慢慢来呗。你们盯着我干嘛呀？我要说的说完了。哎，不是你就这么走了呀？你要是不愿意说呀，我就不问了。我说兄弟。咱就别再装深沉了，这颗小心脏早就扑扑扑通扑通跳个不停了吧？他怕人姑娘跑了，你这人啊！哎，韩商言，你就是一娘们，你连个女生你都不敢追，说的就是你。女生你都不敢追，咏春是吧？啊！来来来！哎哎！哦！等等等等等！等叫你叫去，你不知道谁是老大，是不是？啊啊！韩少言，你这话说错了啊！他这屋谁是老大？兄弟们，要知道是谁是队长，办！哎，我谁是老大？哎哎，你还老大？啊！在狂啊！在狂啊！失恋了拿兄弟们撒气呢，是不是？啊！接着狂呀！啊，这小脸蛋儿，哎呦，这标志，你就是一娘们儿，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，好，说说说说，一个，想干嘛想干嘛啊，想干嘛，刷夜开黑怎么样啊？走，走着。
空虚，抱在空抱那在，爱情就像蓝蓝的天。乌白，不好意思打扰了，我是想问你几句话，关于韩尚言的，方便吗？方便。嗯，我其实就是想问问你，啊，你哥以前有没有被人拒绝过？我是指爱情方面的，没有。你是他初恋，他也没看上过任何人。那，那这么多年他就没有一个他喜欢的女孩吗？为什么会喜欢我呀？也许，你是第一个没有因为他 C D F 圈成就而喜欢他的人。一般人看到他那个臭脸或者臭脾气，早就跑远了。你为什么喜欢他？我呀，我对他是一见钟情，可能听起来有点不可思议吧。不过我见他第一眼的时候，我就觉得他是这个地球上最特别的人。我不是光光觉得他长得帅，我真的觉得他很有魅力，与众不同，而且我很崇拜他。跟他相处时间越久，我会越发现。他其实是因为从小缺乏爱，所以变得很笨拙，不知道如何去爱别人吧。想一想，他也蛮可怜的。所以还好你出现了。这段时间我也发现他也柔软了不少。说实话，我也更喜欢这样的他。嗯，那他，比如说别人拒绝他一件事情以后，他会记仇吗？或者说变得很脆弱啊、敏感啊之类的。Solo 解散战队，他记到现在。对啊。有什么问题就直接问吧，绕圈子太费时间了。嗯，他向我求婚了，不过我拒绝他了。他当时求的太突然，我一下子懵了，完全没想好。你说他会生气吗？那也挺好的。嗯，让他有失去你的危机感，这也许不是坏事。我猜他还不太懂得怎么爱你吧。肯定现在很累吧？还好，不累。要不要去吃早饭？嗯，好，我去洗漱一下。
，念念，当没事人哈，你就玩命对他好，让他情难自已，再对你求婚。嗯，说实话，虽然说这男人不能惯着，但是你在人家告别赛上把人家拒绝了，这感情上是要弥补一下的呀。对对对，就是玩命对他好。姐，我觉得吧，男人总要面子的，你把人家折了，总得给人一台阶下，你傻啊你？嗯，我马上好，我刷牙。啊，啊，不着急。啊，不用着急。嗯，啊，啊啊，那个，我我我换个衣服。啊啊，换个衣服，不着急。可是这个门是透的耶，我还是能看见你。想吃什么，我去帮你拿。别别别，坐，我去帮你拿。我帮你拿不是天经地义的吗？你不是啊，你昨天晚上一宿没睡，我怕你太累了。你想吃什么？煎蛋可以吗？我要是累了，就不会下来吃饭。我是怕你想陪着我才下来的吗？我不希望让你觉得我下来吃饭是为了陪着你。我希望你可以有自己的想法和自己做决定的。我吃什么都可以。你想喝咖啡、牛奶还是牛奶？我有手有脚的，为什么让你帮我？听说昨天老大求婚被拒了，是吧？什么情况？我的妈耶！所以现在的上任前任跑了站。他说的话你们也信，肯定大嫂想结婚，老大啰里吧嗦定了一堆规定，现在女生谁受得了啊？大嫂跟我说的，林队你给我作证。哎，爱情不是我们这种外人能懂的。老大真可怜，也该有人拒绝他了，被免得被我们这些平常被欺负的人出口气。哎，你这样说的太过分了吧？行，吃饭吃饭吃饭。<笑>你好，你要喝点什么吗？不用了睡吧，童年，我们结婚吧，结婚，好吗？怎么跟他们说啊？我们现在结婚，他们万一不喜欢你怎么办？你还没有准备好？我第一次被人求婚，等一下，我现在心情，我特别紧张，我感觉我现在看什么都是双影的。我太冲动了。啊？下回吧。下回是什么时候啊？在你眼里我是不是特别没用啊？你有个性，又有缺点
，还有，是不是你求婚我没有答应，到现在还在生气？我没有生气啊，不过就是有点失望吧。相反，我不觉得你有缺点，有缺点的其实是我。只是我们在一起的这段时间。你总是在迁就于我的喜怒哀乐，反倒是失去了自己的个性，不是吗？因为，因为我觉得你真的很好，我怕我配不上你，所以我就想，想能够在你的背后默默支持你，我不想当一个没有用。谢谢，也喜欢你，再等等，好吗？好，睡会吧，孩子。嗯。那我睡了。不饿吗？我没事。你爸妈在家吗？没有，他们还没下班呢。哦，那我就不进去了。你一会儿洗个澡，早点休息。要不要进去待会儿？我的意思是，要不要吃完晚饭再走啊？等忙完亚锦赛，我好好陪你。好。你怎么回来了？过家门不入，不太像话。先进去，吃完饭再走。你爸妈真的没有回来吗？刚刚不都跟你说了吗？哦，他爸妈都不在，那我该。你想到楼上休息休息，还是客厅待一会儿？如果他要说去房里，那我该怎么办？你就把这儿当成自己的家，不不用紧张拘束，随便随便。你也不用这么拘束啊！那这是我家，我很很放松的。你扭扭捏捏的在干嘛？没有啊，我就是觉得有点怪怪的。怪什么？又不是第一次来。不一样啊！第一次你来我们家是跟我表姐相亲。
，相亲。然后第二次你来我们家是忽悠我爸我妈，这一次才算是真的诚诚恳恳的来我们家吧。哦，你想看电视吗？你要想的话，你自己看。我去给你倒杯水吧。哎，不用。没事没事，你是客人，应该的。你在这儿等我，我马上回来。茶好了。你看什么呢？小时候长得不赖呀、啊，不当童星可惜了。你怎么知道我小时候不是童星啊？骄傲了不是？哎、啊，我没骗你啊，我小时候真的上过电视。我小时候在我们家那片很有名的，好不好？嘿嘿嘿。看得出来，你小时候有个不错的童年。当然啦，小的时候爸妈可疼我了，什么都依着我。那你和我在一起开心吗？开心啊，当然开心。哎，我还没问你呢，那次你后妈跟我爸妈见面都聊什么了？哪天？就是那一次，你比赛前你后妈来了，说找我爸妈聊天那次。嗯？就是你们骗我说你们在家里见面，其实你们去饭店，结果我赶回来发现家里没有人的那一次。哦。那天，对啊，让我想想。哎呀，你还想什么？你快说呀！你说什么了？我说，我呢，三十岁之前不太懂事，还望叔叔阿姨们能够多多包涵。可是我对童年是真心实意的，可是光嘴巴说没有用了。我想结婚，我想用我的行动证明，我也希望。你可以真心的点头答应。那那我爸妈呢？他们说什么？我要是你爸妈，我也不乐意啊。你看你，长得好，脾气好，又孝顺，不矫情，还是个学霸。最重要的一点，你家里还不缺钱，我唯一能拿得出手的东西都被你给比下去了。那然后呢？然后我爸妈又说什么呢？你爸就问我。拿什么娶我的宝贵女儿？我就想了一圈，我好像真的什么都拿不出手。论年纪，我吃亏；论学历吧，我也吃亏。那我就只能谈理想了。我说我为中国的夺冠路抛头颅洒热血，可是你爸妈还是不同意。我一着急，两眼一红，扑通一下跪到了他们面前，说：“如果你们不让我娶年年的话，我就打一辈子的光棍。”把我当傻子了是吧？你以为我不知道你刚才骗我的啊？你编这些话干嘛？是不是你编的？哎，你对我动手动脚习惯了，占我便宜是吧？谁占谁便宜？你自己看，是你攥着我的手的好吗？哎，干嘛？抱会儿。我这人呢，不爱说实话。除了我爱你，其他的你最好都不要信。嗯，都你的。我问你，你之前退役以后就没有后悔过吗？人生没有回头路，少了一个韩商言，还有一整队的 KK 在后面。韩少爷的身后，还有无数的中国少年，为了夺冠路，抛头颅洒热血。年年，回来啦！看爸爸给你买什么吃的了。爸。小，叔叔，小，小韩来了。对，他来了。你们聊，你们聊。呃，一一会儿中午，大家一块吃饭。爸。啊。
？晚上，现在晚上了。啊，老糊涂了，老糊涂啊！你们聊，你们聊。嗯，好。叔叔做的菜好吃吗？嗯，好吃。好吃的多吃点啊！来，叔叔给你加块香。男人就得多吃香。哎，这，谢谢叔叔。你别那么拘束，放松点。爷爷回去后啊，我大部分的时间都是在俱乐部吃盒饭，所以习惯。吃什么？吃盒饭呀、啊。少吃点盒饭，盒饭对身体是最不好的。就我有时间，经常到叔叔这儿来，叔叔给你做好吃的。好不好？谢谢叔叔。嗯，没事，没事。昨日的冠军多吃一点啊。昨天你们俱乐部赢了呀？啊？嗯，没，输了，亚军。亚军也不错呀，相当于全国考试考了个第二名，挺好的成绩。继续努力。不是，啊，他对他队员说了，他的字典里只有冠军跟失败。有志气。哼，干嘛给自己那么大的压力呀？啊？来，爸爸给我吧，我再给你盛一碗。呃、哦，谢谢阿姨。嗯，嗯，来，拿碗汤。吃，你吃。我说错什么了？你干嘛踢我呀？少说点，越说越错。要是他们不喜欢听呢？知道了，小韩，你这是干嘛呀、啊？快快放下，快放下，放下！你没事，能洗碗呢？您放这吧，让我来。哎，你是客人，不能够让你洗碗的。叔叔，没事，没事，没事。小韩，你听我说，我们家有个优良的传统，男主外，女主内，这种事永远是你天天他妈妈干的。我从来都不敢。你说你这样干是不行的吧？没事，我跟你说，你你放下，放下啊！哎，彤，你怎么回事啊？你怎么能让小韩在这洗碗呢？我一进来我就看孩子在这洗碗，我劝都劝不住他。你好意思吗？平时这是都你干的活，你好意思吗你？啊！行了，别洗了，小韩。没事，应该的。什么应该的？你第一次来我们家吃饭，不应该啊。对呀、啊，赶紧把他拉出去啊！没事儿，平时都是他干活，劳模。呃，我这也快洗完了，叔叔阿姨，你去看电视吧，我一会儿过来。嗯，去吧，去吧，没事儿。哎，啥？哪里呢？需要我帮你吗？不用，你在旁边看着我就好。好吧，那我在这里陪你。你知道刚才你爸对我说什么吗？说什么？他说在你们家，都是女主内，男主外，他从来不干家务。<笑>他说的。平、嗯、时都他干活好吗？干嘛我给你吹牛？真是。吃挺饱的，哦、oh, ，那个，谢谢你今天给我们家洗碗哦。哪次碗不是我洗的？也是哦。你冷不冷？我穿这么多怎么会冷？到底想要说什么？你开车注意安全。你想说的不是这句。我想说，就是我看电影啊，嗯，两个人谈恋爱，在分开的时候，就男主角都会，会跟女孩。念念，我希望你跟我在一起的时候可以大胆一些
，想做什么就去做，不需要胆怯，也不需要怕我，好吗？嗯。干什么？哎呀，身体啊！啊，不好意思啊。师傅，吃了没？啊，吃了饱饱的。姑娘，我可真羡慕你啊！羡慕我？这位大好青年，在咱们小区就差买个车位，天天睡这儿了。只要我一值夜班，就能碰见他。准是你们俩吵架了。我才没有吧！当今这社会啊，还有几个那头青蹲在小姑娘的楼下，要珍惜。这种人啊，看着狂，其实啊，是死心眼。来自好宁啊，师傅你少说两句吧。我们家这位啊，脸皮薄。哦哦哦哦哦，不好意思，啊，打架了啊。继续，继续啊。哦，原来有一个人在我们家楼下天天站岗啊。他认错人了，我要每天这么做的话，我我我不是痴汉了吗？哦，哎，走了走了。嗯，他认错人了。哦，哎，有完没完啊？嗯回去吧。那我走了。嗯，你上车啊。我知道，看着你上去我再走。你先上去。你们小区坏人多，我得看着你上去。你先上车。你先回去。那我先回去了。我真的走了。嗯。嘴都快合不上了吧？年年，我跟你说啊，原来呢，我以为你选择了小韩呢，就会变坏的，而且我觉得他对你也不是真心的。但是后来我发现，我误会了。无论是追求事业还是爱情，他呢，都是一个非常认真的人。但最关键的一点。就是我觉得我的女儿啊，她很开心。哎呀，跟她在一起特别的开心，也很幸福。但我觉得是我的问题吧，可能就是因为我太在意她，太喜欢她了，所以很多事情都是听她的，没有自己的主见。这段时间她会经常跟我说。他说：“希望我多表达自己的意见，不要总听他的。他觉得想让我有自己的个性。”年年，你知道吗？那天我们跟他还有他的后妈在一起的时候，他说了什么吗？他说什么了？我发现我现在越来越爱年年。我希望每天都能见到他，而我希望这样的日子可以持续一辈子，所以我才提了出门。他说他原本啊。眼里只有两个字儿，就是冠军。但是现在不一样了，他现在眼里啊有四个字儿，冠军和童年。嗯，他还说呢，他想娶你，娶了你呢，他就踏实了，他就可以继续培养他的中国冠军了。而你呢，想考几个博士就几个博士，因为他希望有你自己的梦想
，而且他也会全力支持你的。那他还说什么了？他还说什么了？嗯，那这得让妈妈好好想想了。哎呀，快点说嘛！他还说啊，他知道你从小被我们宠着，娇生惯了，这点跟他是绝配。他觉得他自己没有什么特点，那他只有会训那个小孩，会做家务，剩下的就只有宠你啦。妈，你知道吗？韩香妍真的特别特别的好。以前他穷的时候，跟他队友住在一起，什么做饭啊、打扫卫生啊，全是他干，他一点都不矫情。对朋友也很好。总之，请你多了解了解他。你以为你妈没有观察过他吗？我觉得他现在啊，是在一点一点的为你改变。就像两人去散步，不用说什么话，但慢慢的步伐就会一致了，而且会共同看到对方所欣赏的风景。你懂吗？不只是单方面的配合，嗯。妈，谢谢你理解我。哎，对了，那他给你提过未来吗？嗯，他向我求婚了。真的？那你答应了没有啊？嗯。为什么呀？没来得及嘛。我我是不是这样做不对啊？没什么不对的，我只是。没有想到你会拒绝他，妍妍，这没什么不好的。妈妈只是希望你在做任何决定的时候，都是经过深思熟虑的就行了。嗯说，我还真有点小紧张呢。你一个大男人，身经百战的，有什么好紧张的？这是一次新的开始，而且这结果也是未知的。我是有老婆有孩子的人了，不像你，孤家寡人，两袖清风的。我得对家里那个人负责任。我问你个问题，嗯？我好像记得你的老婆之前好像是你的粉丝，她跟你在一起，她对你的那份爱会不会是个人的一种崇拜，有点不太正常。说什么呢？你怎么说我老婆不正常？我我觉得你才不正常。哎，韩少爷，你终于也会对爱情有困惑啊？我他有什么困惑？我有一个朋友有这方面的困惑，我帮他问。哎，我说，你是不是把人家怎么样了？我能把谁怎么？你到底说不说？好，好，好，不给你卖关子了啊！作为一个过来人呢，我给你总结一下：如果有一天这个女孩骂你一顿，然后又哭着抱住你，那说明就是爱，不是崇拜了。那那爱一个人不是就应该去观察吗？那那如果你真的爱我，你就应该去观察我呀。所以我觉得你根本不了解我。如果你了解我的话，你就会知道我吃芒果过敏，我喜欢吃草莓，我不在意你有没有钱，我只在意你的未来有没有我。我喜欢我们无话不说的样子，我不喜欢你这样想东想西。好好好好，我们先不要吵下去了，好不好？这样下去没完没了了，先冷静一下，好吗？冷静一下。收拾收拾啊，一会儿下来开会。哦
童年，郑辉，你怎么在这儿？你等我一下啊，我把衣服晾完，出去找你。在这儿，我刚才不是说出去找你吗？这是女生宿舍。哦，我有些事想找你聊聊，方便吗？呃，方便，你进来吧。就是这里太乱了，没收拾，不好意思，你随便坐啊。嗯、这是忙着谈恋爱吧？而且我也不相信，那个叫韩少言的没有进过你的房间。他是进过我房间。哎，你你误会了，韩少言不是那种人，他对我什么都没做，真的，你误会了。所以呢，你觉得他只把你当做一个崇拜他的小妹妹，还是他夺取冠军路上空闲时候的一个附属品？师兄，我觉得今天我们在这儿不适合聊天儿。你你你，我现在身体有点不舒服，要不这样，你先回去，改天我请你喝咖啡，你看行吗？童年，你好好看着我，你为什么不能好好注视我一下呢？我在看着你的，我在看着你啊。我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，喜欢了两年。整整两年，你难道感觉不到我对你的好吗？而且不论是学问、气质、年龄，还有所学专业，我，我才是最适合你那个人啊！而且，而且我一定会赚更多的钱，我会变得更好，我会超越他，我，我会，我给你幸福，我会尽自己所能。我知道，师哥，我知道你以后会赚很多的钱，我知道你以后会变得很好，你当然会很好，但那不是我想要的，那不是我想要的。我谢谢你喜欢我，但我们就在这儿了，可以吗？我们就到这里吧。为什么？为什么？我到底哪里比不上韩胜言？我到底哪里比不上韩胜言？你告诉我，我可以改啊，童眠。没有，你很好，这婚姻真的很好。但是你知道两个人在一起是什么感觉吗？我跟韩胜言在一起，我们俩是一种感觉，一种默契。我们从来不需要说任何的话，就知道对方在想什么。我跟他在一起以后，我甚至根本不在意是不是他给我的不够多，反而我更加担心是不是我给他的太少了。我跟他在一起，只希望他能够快乐、开心。我希望他每一天都会更加的开心、更快乐。所以你就那么确定？你确定你喜欢他？我爱他，我很爱很爱他，我一天比一天更爱他。我最近很不好过，我现在吃也吃不好，睡也睡不好的。我就想求你给我个机会，你给我个机会可以吗？拜托，谢谢你喜欢我，但是我相信，未来会有更好的女孩，比我更适合你，一定会有的。加油好吗？对不起。郑辉，对不起。
看着郑辉的背影，我突然明白了一件事儿。我爱韩商言，不是因为他是世人皆知的杠神，而是我真真实实感受得到他的悲伤快乐。我想要陪着他一起朝他的梦想而努力。这半个月里，除了吴白自主训练，其他人都在 K K， 卯足了劲儿在训练，哪怕是 Buff 和小米。也都珍惜着这来之不易的机会。六个队员，只有五个能出现上场比赛。虽然说是凭实力入选，但还是很残酷。眼看着比赛的日子一天天靠近，大家更加紧张了。体力透支、精神耗损，都是必然的结果。这些都需要拿出更大的决心和毅力。大家互相加油打气，因为我们属于同一个战队，是彼此最好的伙伴。干嘛？干嘛解释这样？干嘛笑我？想呆过。你们不要总吃泡面嘛，得吃点别的。吃泡面觉得时间啊，我们要去训练老大。对啊，对。对,对不起，老大，最近太没状态。训练成绩我最差，我自己去烦心事，烦心两个小时。我会加油的。令人担心的事情终于来了。不是每个人都可以把状态调到最好，一个人不好，难过的是整个团队。同为 KK 战队的成员，没有谁心里是好受的。越接近比赛，所有的困难与问题才一一浮现。接下来，才是真正考验的开始。吃点东西，不用了，没胃口。你们排名出来了，淘汰赛制实在是太可怕了。你被淘汰过？我没有，不过我们学校 S M 校队有二十多个人，也是这种淘汰赛制。当然了，我们是因为成绩的差距，肯定没有你们这生死斗来的激烈。但是，虽然在赢的那一瞬间很开心，也为输的那些同学很揪心吧。何况像你们这些替补队员，有的时候陪了一辈子，未必能够上场，想想挺为他们遗憾的。这就是职业比赛的魅力，也是职业比赛的残酷。一将功成万骨枯，更何况。想要代表中国队打比赛，你起码得打败国内成千上万的人才行。时间差不多了，那我去演播厅观战，不打扰你们。现在我手里拿的，就是你们这半个月的战队成绩配合分数，还有你们服务器的排名，这两个，就是我们打分的基础。其实呢，根据这份数据，我们基本上已经可以确定此次出战的阵容。但是我想给最后三名一个机会，拼一把，最后的机会。老大，你到底要说什么？你就直接说吧，我都要紧张死了。对呀、啊，给我们来个痛快。你们想知道自己的排名吗？老大，先别说吧，有点悬念，不然打起来多没意思啊。对啊，先别告诉我们。好。那就除 D T Y， 你们其他人都当自己是最后一名，拼一把，来个一对一单挑，都和我
啊，实惠嘛。老大，你是 solo 王，跟你比不都是输吗？就是啊，害怕了。关键不是害怕，主要是我们全都输了，这怎么算啊？对啊。好，那都不要废话，比逆向分析，可以吧？我同意。行，也行也行，我完全没意见。加油！我不打扰大家了。好，一个一个来，谁先？我先来吧，早死早超生吧。来吧。算了算了。下一个换谁上？下一个，我来。这技术都能跟队长战一场了。废话，人家毕竟排前四呢嘛。下一个换谁上？先吧，看把你吓的！加油！加油戴某，老大，我要是倒数第一，你可别骂我啊。恭喜你啊，倒数第二！吓死我了。放心吧，米队，早说了，战队高于一切。搞个退役表演，老大，我只是在工作，甘心吗？不甘心，继续努力。嗯
，我带出来的人都是不会怂的。你才二十岁，咬咬牙像 buff 一样打到三十一岁，每年有四个大赛，就有四个世界冠军，十一年，就是四十四个世界冠军等你呢，丢了一个算什么？ buff 最多再打两年，肯定要交棒退役了。到时候啊，你如果输给了比你更新的人，你看我到时候怎么收拾你。石头老大，一年就够了，一年以后，我把这事没有抢回来。那还不滚去训练？是。SP 的那一套，我们 KK 要的是血性。好，好，好，血性，血性，我走了。Hello， 林博安。吓死我了！我以为又有一个队员要退役呢。没那么夸张，孩子们年纪还小，机会多的是。我发现你说话就跟洗脑一样，你说完立马就没事了。那你是没见过爱情的本事。其实根据排行榜。已经确定了正式的队员，对吗？替补也就从万跟戴莫之间选一个了。不杀你。那你干嘛奋力的举办一场比赛啊？最重要的不是口福，而是心福。大家都是竞技出身，真刀实枪的比一战，比任何排行榜都有用。大嫂，这是你买的吗？我。对对对，是我买的。等一下，我现在下来拿。什么东西？我买的咖啡机特别贵，你买那东西干什么？我们不是有吗？那个不行，功能不行，我这个是最好的，来吧。矫情。让你们看看这是什么？这是什么呀？哇！猜对了，咖啡机。看看把箱子移过来。真贴心，我们正好需要一台这么厉害的咖啡机。大嫂，你好暖啊！还好吧？这个多少钱啊？这个，哎，反正挺腐败的。不过我是用自己的钱买的。那这要放哪？放。放。哎，这桌子有点小，要不然咱们出去搬个大的吧？行。行。我跟你们一块去吧。好。好。走。走走。赶紧看看厉害的咖啡机。小孩，日子定了没？啊，这姑娘真好，你可得看紧了。阿姨，在您眼里，我连自己女朋友都看不住。阿姨啊，是怕你这臭脾气啊，把姑娘给吓跑了。看紧点啊。嗯折腾半天到底想干嘛？一会儿你就知道了。哎，你去帮我弄点咖啡豆。没事，这帮傻小子一天能喝一罐，真的不行。我们哪有喝那么多？现在已经够了。好了，我要开始弄咖啡粉了，用这个。接下来给你看个厉害的，哈
正把你给吓的，这是用来打发用的，看好啦。接下来就是最后一步了。噔噔噔噔，拉花。厉害吗？呃，大嫂，这杯咖啡能送给我吗？这杯啊，可以啊，给你吧。慢点，慢点啊，很满。谢谢大嫂。哎，要不要黄糖啊？啊，不用不用，破坏图案。<笑>我去，这图案做的也太好了。就这么给他了？对啊，反正你也没有说要，他想要就给他呗。大嫂，大嫂，我也想要一杯，我也要一杯，我们也要。行，大家一起坐。大嫂，大嫂，你这拉花特别好看，什么都会啊。花，呃，我要那个美美的就可以了。美美的，好，帮你们多做几个图案啊。谢谢大嫂。哎呀，大嫂太贤惠了，太厉害了。哇，大嫂，可以，大嫂，你这手艺可以啊，还行吧，太好看了，哎、啊，我要这个，喜欢的你就拿吧，我要这熊的，谢大嫂，谢谢大嫂，不客气，不客气，那我们先撤了，谢谢大嫂，好，想喝再来啊，好，我太香了，这个也，这味道可以呀、啊，嗯，嗯，你想不想要一杯啊？你要不嫌累，就帮我也弄一杯呗。行吧，那我给你做一杯。等着。做好了。是你自己，味道还不错啊！别再喝了，那粥都被你喝变形了。你到我喝完了怎么办？图案都没有了。喝完了你就再去做一杯呗。那我再去做一杯好吧？不许再喝了。嗯，再做一个你自己。那个是你，粥是你，粥是寒伤颜，臭脸的寒伤颜。大嫂，这算不算花式表白呀？哎，我跟你们讲，大嫂做这段位啊，也太高了吧！为了表一白，还买咖啡机。嗯，大嫂好浪漫。哎，你要吗？谢谢啊，没事。各位观众 ，SK 战队呢是在一分钟之前啊是成功战胜了来自于澳大利亚的 LP 战队了。那这场比赛获胜，他们也是能够成功晋级到我们的半决赛了。那么在本周六，也就是明天的下午呢，将会在上海进行我们的半决赛了。对，四支队伍呢，其中有两支是来自于中国。其实最怕抽签结果就是 K K 与 S P 会遇上。对，因为这样的话就要形成一个国内的德比了。呃，决赛上面看到 S P 和 K K 之间的一个龙争虎斗的，这样如果一旦说这个抽签结果是形成了一个半决赛内的提前相遇，对我们来说都是很难以接受的。到底怎么样，还是要看我们后续这样一个抽签的情况。是的，让我们一起来期待一下后续这个抽签的结果。哎，来来来，开始抽签了。
边的话，我们可以看到抽签结果已经是出现了，是 S P 对阵于 K K， 而这边是澳大利亚对阵于泰国。我的天，那其实这样一来的话，就像我们之前所说的。率先的火星撞地球，等于说这个半决赛变成了一个提前的决赛了。我相信国内的网友其实肯定是呃会比较惋惜，因为两支队伍是我们国内是顶尖的强队嘛，这样一个率先要打一场，不管是哪支队伍进入到最后的决赛，另一支淘汰队伍，我们国内的网友非常的惋惜的。那这样一来的话，不管怎么说，也是希望 S P 和 K K 战队给我们所有的观众带来一场非常经典的赛事，让我们一起来期待一下这场比赛吧。哎呀。这回太背了，半决赛，中国跟中国先打一场。好了，别抱怨，赶紧收拾收拾，去训练室照状态。我还以为冠亚军都能是中国的，这回没戏了。就是，大家尽力而为啊！别忘了我们上一次输给 SP。哎，今非昔比了，咱们队如今大换血了，是吧？再说。啊，没错没错，咱们快点吃啊，吃完了再去练会。哎、啊，我吃饱了，吃饱了，我也没什么胃口了。走走。你没想法？有啊，什么想法？必须赢。没事，你别担心，我们一定可以打败 SP 的。你从哪里看出来我在担心了？呃，我不是说你担心，老大，我说那个小猫咪，你看它多怕呀！小猫咪，没事，不怕不怕啊，多可爱呀、啊，老大，你看。吃饭了还上烟？老大说不吃。你们能不能不要一个一个的过来喊我吃饭呀？担心你呀、啊？我又不是宠物，有什么好担心的？去吧。哦，早晚都会遇到，一样。我只是没想到这么快，本来冠亚军都可以输我们的。这小子狂啊！真没想到这么快就碰见他们了。我最希望的，也最不希望的就碰见他们。嗯，只是有点可惜了。要不冠军还有亚军都应该是中国队的。我发现你现在说话的语气越来越像老韩了。Solo， 我有事找你谈谈。那我先出去。嗯。什么事儿？刚刚总部打电话过来了，说什么？你是全中国最好的队长，应该不会输吧？如果输了，那就不是最好的了。也就是说，如果真有这样的结果，总部会找一个更好的人，来带领中国的 SP 战队。年年你好了没啊？我在这儿呢。哦。干什么呢？来来，我心跳的好快，我好紧张啊。谁说不是呢？我也好紧张啊。我问你，嗯，你支持 K K 还是 S P？ K K， 立场坚定吗？非常坚定。跟着我一起念，嗯。K K， 天上地下一条龙，千军万马往前冲。K K， 天上地下一条龙。千军万马往前冲。我以前哦是 solo 战的老粉丝，我最喜欢 solo 了。你知道吗？他十年前带队的样子超级帅哎！韩商言吗？优质求多福吧。我是 Apple Dog 的粉，他在哪，我就支持哪。
SP 今天输了，那我就把你们两个的诸位棒吞下去，好吗？谢谢。切，不客气。大嫂，你两边还倒着走啊？一、二、三，开开加油！童年真有话，刚刚在厕所都跟人家斗起 rap 来了，然后为了赢人家，就学人家画这个。啊，你们来，我们就很高兴。来来，擦肩膀，倒时过敏。来来来来。啊，哦，不会，我口红很好的，不会过敏的。啊，你笑什么呀？我画这个很帅嘛，一看就是铁粉。嗯，随你折腾。去看台不去 VIP 吗？当然不去了，那气氛好，我要留在那儿。你开心就好。请我们吃什么呀？赢了，赢了以后随便吃。哒哒，看到没有？六年的奖学金都在这儿了。哇，六六六六！哎呦，爸爸，你别把大嫂嫁妆给吃完了。别的不说，再过两年，老大就比老大爷了。哎哎，咱们老大爷也老大不小了，他比咱们着急。你们这帮臭小子，你看我一个一个的怎么收拾你们。得来，再五分钟就上场了啊！大家加油，打起劲！来，来，来，听我说。虽然之前我一度觉得你们的庆祝方式很幼稚，但今天我希望可以帮助到你。啊！来，来，一、二、三。其实每次他们交手吧，我心情都特复杂，又想 K K 赢，又想 S P 赢。我知道那种感觉。现在欧强是唯一一个比赛的 solo 元老了。你说如果他没拿到冠军，不就说明以前 solo 队输了吗？对啊。我们马上开始的是今天的第二场半决赛。没错，作为这次比赛亚太区的东道主呢，我们也终于迎来了双方都是中国战队的这一天。希望接下来 SP 战队还有 KK 战队可以给我们带来精彩绝伦的比赛。好的，各位给我们的两个俱乐部一点时间，我们马上回来。啊，还行吗？停止什么？今天比赛输了，挺麻烦的。SP 和 KK 都是我喜欢的战队，但是只有一个能进总决赛。这简直就是大逃杀呀！为他们祝福吧。哎，你喜欢 KK 还是 SP 啊？不管谁赢，都是为国争光。两位大哥，不要紧张，我帮你们准备好饮料了。比赛嘛，就各凭实力，好不好？闭嘴！我在这儿。好杀人，高手。好的，各位观众朋友，欢迎回来，这里是 CTF 亚太区的比赛直播现场。
。呃，感谢东鹏特饮为我们的选手提供持续能量补给。在半个小时前呢，我们刚刚结束的是半决赛的第一场，胜出的队伍是来自澳大利亚的威普战队。那么紧接着是我们的两个来自中国的战队 ，K K 战队和 S P 战队。兄弟们，最后一场了，来场精彩的！陈队长呢？呃，特别要说一下，这次我们的 KK 战队经过了人员调整，加入了总积分排名第四的老将 Buff。那么 Buff 加入之后呢，也是给这个 KK 战队啊有一个战斗力的大比例的提升。没错，所以说相比较于一个月前的全国总决赛，这才是两支旗鼓相当的顶级战队。现在才来呀、啊！谁了谁了？还没结束呢，你快点吧！哎呦，我跟你说，我那个客户烦死我了。要不是我管同事借了辆自行车，我肯定迟到。快点，就那。哥那儿呗。难得看一次比赛，早知道不等你了。哎，别生气，别生气。哎呀，快点吧！哎，你们干嘛呢？哎、快点，这里不能停车。哎，不管了，不管了。哎目前 ，CTF 亚太区半决赛 KK 与 SP 双方前两局比赛战成了一比一，决胜局也将进入最后阶段。最后四个节点，还有最后四个节点，丢掉一个 ，SP 丢掉一个节点 ，DT 绕过了滑梯，漂亮，依依也被挡住了，不是陷阱 ，bug 牺牲了依依 ，T 四 D 挡住了，突然抓取 ，bug 进去了 ，KK 危险了 ，Devo 发现了 bug 的渗透。爸还在逃，还在找漏洞，他把戴某也绕过去了。爸，哎，可惜了 ，D T 把他抓出来了。最后一个节点了 ，K K 四名队员全在防守，这是打算让 D T 一对五啊。过去了，三个人都没有抓住 D T， 滑梯也被绕过去了，只剩傲了。漂亮 ，D T 终结了比赛。哇，恭喜 K K 获得了半决赛的胜利。兄弟兄弟，美队赢了 ，K K K K 赢了，啊 K K 赢了 ，K K 赢了，我还要去看欢呼，哎哎，等等我。没关系，没关系啦，没关系，没关系，没关系啦，我们还有第三名的机会呢，是不是兄弟们？你们也加油，世界总决赛的回事。放心，季军一定是我们的，是不是兄弟们？是。哎，快去吧，观众等着向胜利者欢呼呢。加油，加油！让我们的掌声再一次送给我们的 KK 战队。是，很神验，老板娘，在我们的猪场
，冠军肯定是我们的。不过比赛结束，你可以在上海玩两天，我做东。还是老样子 ，so confident。赛场见，赛场见。怎么认识的？十几年前你还不认识我的时候，我就在跟他打比赛了。你们老大我可从来没有输给过他，你们也不许给我掉链子，听见没？放心吧，老大。走。怎么办啊 ？K K 这几个人这一阵子的星座运势都不算太好，尤其是韩商言，看来没有天时的好运配合了。你在查什么呢？我在查星运啊！我把 K K 队的每个队员的星运全查了一遍。每个人？五个队员再加上老韩和我小米哥。七个星座啊，能准吗？不知道啊，瞎查查呗。啊，我记得我有一副塔罗牌来着，我们算个塔罗牌吧。塔罗牌，我不懂那个呀，我会算一点点。哎呦，我塔罗牌放哪儿了？你可不可以不要那么紧张啊？哎呀，你不知道啊，我看那个新闻了。你知道吗 ？K K 的对手是夺冠的大热门，绝对不能放松。我好紧张啊！别紧张啊！你得这么想，前三名全都能进入世界总决赛，等于说 K K 已经提前拿到了世界总决赛的入场券，没什么可紧张的。反倒是 S P 啊，明天真的是生死一战，要是输了的话，今年就没机会去世界决赛了。我希望 S P 能够进入决赛。S P 进入不了决赛的话，韩商言肯定很难过。是。哎呀，我今天晚上肯定睡不着觉了。我觉得我也睡不着了。哎呀，我怎么着？